Meine Freunde, dies ist ein schwarzer Tag für Dreadzone-Fans in der ganzen Galaxie. Ace Hardlight, Exterminator Champion und beliebter Wohltäter, wurde brutal umgelegt vom verrückten Kandidaten Ratchet. Man nennt ihn auch Schlechter von Bogon. Die Fans reagierten bestürzt und erzürnt auf die Niederlage von Ace. Buh, wir hassen Ratchet. Er hat geschummelt. Ratchet ist ein Krimineller. Er muss bestraft werden. Unter dem Druck der Öffentlichkeit nahm sich Gleeman Vox unverzüglich dieser Sache an. Fans von Red Zone, ich trauere mit Ihnen um den großen Ace Hardlight. Und auch Sie sollten Ihrer Trauer Ausdruck verleihen, indem Sie hier und heute diese limitierte Ace Hardlight Gedenkfigur für nur 299 Bolts erwerben. Das pox nachrichtenteam konnte ermitteln, dass sich Ratchet einiger verbotener leistungssteigernder Drogen bedient hat. In Übereinstimmung mit Red Zone Regel C6-5-9 Absatz 2 wurde Ratchet dazu verurteilt, den Spießrutenlauf des Schicksals durchzustehen. Das ganze Geschehen sehen Sie morgen Abend in einer Sonderausgabe von Red Zone. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator und damit sind wir jetzt wohl auch in der, ja, finalen Aufnahmesession. Ich denke mal, das könnte jetzt die letzte Welt sein, dieser Spielsroutenlauf und, ja, wenn die Welt so ist wie die anderen Welten, dann ein bis maximal zwei Parts wird es bedauern. Allerdings muss ich sagen, der Schwierigkeitsgrad hat auf jeden Fall in den letzten beiden Bosskämpfen ziemlich zugenommen. Deswegen bin ich gespannt. Ja, ich will dahin. Ähm gespannt, was man denn jetzt ja, sich für den letzten Boss weit aufgehoben hat. Weil das viel knapper kann es ja eigentlich gar nicht werden, als bei den letzten beiden Malen. Ja, deswegen ja, mal gucken, wie es wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Spießroutenlauf des Schicksals hört sich auf jeden Fall nicht so gut an. Die Geisterbasis scheint auch nicht der sympathischste Ort zu sein. Ratchet und Crank, auch bekannt als das Darkstar-Team, haben neun Planeten erobert, hunderte von Kampfarenen überlebt und sogar den Dreadzone großmeister Ace Hardlight besiegt. Wer hätte das gedacht? Jetzt hat Gleam und Box das Darkstar-Team mit einem drastischen und einem regelrecht rachsüchtigen Zug in die Geisterbasis geschickt. Der Kurs ist unschlagbar, unerträglich, undenkbar und ich bekomme schon einen Herzinfarkt, wenn ich nur davon rede. Keine Sorge, Ratchet. Ich werde mich ja, wird jetzt kümmern, dass du lebendig etwas schwieriger werden. Mein Navigationsraster zeigt ein verlassenes Versorgungsschiff auf der anderen Seite der Basis. In der Nähe ist eine Grindschiene, die dich zum Kern der Basis bringen wird. Wenn du dort bist, gebe ich dir mehr Informationen. Gut, dann auch zur äh, Grindschiene. Ja, ich denke, wir müssen uns jetzt das Gleamen Vox vornehmen. Problem dabei ist natürlich... Ähm... Ja, dass wir immer noch dieses blöde Explosionsheizband da oben haben. Mit anderen Worten, wir können ja nicht so einfach ausschalten, weil dann gehen wir auch hoch. Und das müssen wir auf jeden Fall irgendwie beseitigen, aber ohne R könnte das ziemlich schwierig werden. Na, vielleicht hat Clank da noch eine Lösung für. Auf jeden Fall könnt ihr da mal kurz drehen. Oh, hi. Das ist die Grindschiene, von der gesprochen wurde, wahrscheinlich. So, da hatte ich mir dieses gestiegen, das gefällt mir schon mal. Das Geschütz hat aber nicht so viel Sinn gemacht, weil eventuell hätte den Gegner so übernommen, wenn wir den ein bisschen Zeit gelassen hätten. Ja. Hi. Und tschüss. Oh, jetzt noch mehr. Die sollten wir natürlich auch vorher erledigen. So, dann könnt ihr schon mal anfangen zu schrauben. Das ist wie, wenn ich zu Hause die Rotoren am R500 Flug angebracht habe. Dieser Flug war mein Freund. Gut, nächste Grindschiene. Jetzt sind wir so weiter, oder was? Da ist noch einer? Gerade ist noch ein da ist noch einer. So, dann geht's jetzt weiter. Wir sehen. Der 
nicht ganz einfach hier mit den Gegner schlachten. Ah, der ist weg, der ist weg. Dann könnt ihr schon mal schrauben. Das ich auch gerade gedacht. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um das, was hier uns ist. Gut, nächste Kleinchen ist frei, nächster Gegner ist erledigt, also. Einfach weiter. Wir wissen doch beide, dass Ratchets Körper am Ende zwischen hier und Florana verteilt sein wird. Warum lassen wir die Plauderei nicht und genießen einen Cocktail in meinem Whirlpool? Ich bleibe lieber dort, wo es wirklich interessant ist. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Ich glaube, wir nicht mehr kriegen, mein lieber Kommentator. Trotz deinen ganz unauffälligen Annäherungsversuchen wird die da, glaube ich, nicht drauf eingehen. So, nicht so klein, Schiene. Ich weiß zwar nicht, wo dieser Weg hier hinführt oder warum der überhaupt da ist, aber... Ich kann dir gerade zeigen, aber mir ein, dass hier noch Gegner sind. Dieser Weg hier. Er führt da irgendwie ziemlich weit weg, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo er hinführt. Deswegen folgen wir einfach mal unserem Ziel. Eventuell wird der Gegner später wieder wichtig. Also müssen wir uns da gar nicht vorher mit abquälen. Hallöchen! Schrauben! Oh, das hätte ich nicht gesagt. Gut, nicht so klein, Schiene. Aber hier ist noch eine Ruhe sorgen. Dann, tschüss. Bin ja mal gespannt, ob das hier wirklich so anspruchsvoll wird, weil bislang ist es ziemlich easy. Vor allem die Grindschienen sind das eigentlich das einfachste, die einfachsten Grindschienen, die wir im ganzen Spiel hatten. Das hätte man als Tutorial Grindschienen machen sollen. Aber dass das jetzt schon die erste Aufgabe vom Finalplaneten ist, das war irgendwie ein bisschen. Ich habe vorhin nur geblufft. Ich wusste, sehr, dass sehr, Ratchet es schaffen wird. Und äh, was ist jetzt mit dem Cocktail im Whirlpool? Nein. <lacht> Knotenpunkte einnehmen. Oh, ist das nicht Eben meine Schande? Der gemacht, der aber einzige Ausweg gut. des Darkstar-Teams wurde abgeschnitten. Ich frage mich, wie sie da durchkommen. Sie sind hinter uns her, Ratchet. Bradson hat ein Kraftfeld aktiviert, das deinen Weg zum Versorgungsschiff blockiert. Aber wenn du die Kontrollknotenpunkte in diesem Quadranten besetzen kannst, kann ich vielleicht das Kraftfeld aufheben. Gut. Maximale Munition. Und Gegner beseitigen. Sehr schön. Okay, wir wurden jetzt gerade sehr, sehr häufig getroffen, was eigentlich nicht Teil des Plans war. Dann können wir uns immer noch voller Munition holen. Sir, nur für den Fall, dass wir nicht überleben. Okay. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen. Aber Ach, jetzt sehe ich das jetzt. Das sind alles Geistergegner hier. War ja nicht eben noch Leben? Ist die hier auf das hingegangen? Egal. Dann wir den riesen Vollidioten da hinten mal kurz aus. Und den da, dann könnt ihr hier drehen und euch gegenseitig beschützen. Dann kann ich mir das Leben schnappen. Und alles abballern, was von draußen kommt. Ich frage mich zwar, warum Geister mit dem Schiff abgesetzt werden müssen, aber gut. Ich will schon irgendeine Logik hinterstecken. Ah! So. Der auch weg, der auch weg, der auch weg. Was machst du denn hier? Ist ja auch rumnerven. Können wir rüber? Sollen wir da jetzt schon rüber? 
Und dann machen wir erstmal den Rest, der hier ist. Wir machen erstmal den Rest, der hier ist. Also erstmal die hier drin. Und am besten nicht mehr so viele Gegentreffer einstecken. Schrauben. Und Abwehr. Zwei haben wir hier noch. Das da drüben soll nämlich, glaube ich, eigentlich das letzte sein. Den Schwunghaken. Das ist nämlich das einzige, was sich hier befindet. Deswegen machen wir das auch als letztes. Oh, hi. Wie geht's dir da hinten so? Riesiges Viech, was mich jetzt one-hitten kann. Oh, wieder mal ein Landungsschiff. Was Neues. Egal, dass die Gegnervielfalt ist wirklich zu wünschen übrig. Aber ansonsten ist das Spiel doch sehr unterhaltsam. Auch wenn es immer wieder dasselbe ist. Knotenpunkte einnehmen und ein Fahrzeug steuern. Und dann wieder Gegner abballern, dann Grindschiene, dann Schwunghaken, dann wieder irgendwelche Gegner abballern, dann wieder Fahrzeug, dann oh, solche Ziele sprengen und dann wieder irgendwelche Knotenpunkte einnehmen und so weiter und so fort. Und irgendwelche Kugeln hacken und dann wieder Knotenpunkte einnehmen. Also eigentlich läuft es die ganze Zeit rum, ballerst, wie gesagt, und eigentlich musst du das Gehirn ausschalten in diesem Spiel. Eigentlich muss das Gehirn hier drin ausschalten, damit du hier wirklich erfolgreich bist. Wenn du jetzt zu viel nachdenkst, dann ist es meist schon zu spät. Deswegen einfach draufballern und alles ist Schrott. So, ey, eigentlich haben wir euch hier schon alle erledigt. Was machst du dann hier noch? Egal. Ja, jetzt müssen wir da drüben zu den Schwunghaken. Dann müssten sich diese Tore hier öffnen oder vielleicht sogar dieses Tor hier. Ja, und da ist dann auch schon das Ziel. Oh, da ist kurz geleckt. Perfekt im Sprungansatz. Das war nicht so toll. Oh, aber das hier könnte anspruchsvoller werden als alles zuvor. Schraub und Zerstörer. Na, no, das ging sogar. <lacht> ich dachte, jetzt wird es anspruchsvoller, weil das Schlachtfeld hier so riesig war. Aber irgendwie wurde es das nicht. Dann heil dich doch. Okay, weißt du was? Die können mich alle mal. Und jetzt ist da drüben. Also gehen wir da auch hin. Wo haben wir jetzt Boots gekriegt? Hm, hier werden aber auch nochmal Gegner kommen. Das sind auch nochmal Geschütze. Weiß ich, hier kommen keine Gegner? Ah, doch, hier kommen Gegner. Wusste ich so. Hi, Freunde. Zerstörer! Gut. Dann ab ins Ziel. Auch nicht anspruchsvoll. Ich nicht eines Angst. letzten Levels würdig. Hammerschiff stehen. In Red Zone kriegst du nichts geschenkt, Baby. Das darfst da dienen. Denkt, dass es einen sicheren Ausweg hat, aber kommt schon, Leute. Wir lassen sie nicht so einfach entkommen. Ich meine, das ganze Schlachtfeld hat den Sinn, sie ins Grab zu schicken. Oh nein, du steckst immer noch fest. Offenbar haben sie ein sechsphasiges Täterzeichen verschlüsseltes Kraftfeld, das deinen Ausweg blockiert. Ich 
kann die Verschlüsselung von hier aus nicht knacken. Aber wenn du die Verschlüsselungscomputer zerstörst, die das Kraftfeld kontrollieren, könnte das Problem gelöst werden. Sir, bitte Erlaubnis mit dem Hacken zu beginnen. Das war schön emotional gesprochen. Oh nein, du steckst immer noch fest. Das war richtig. Also normalerweise ist der Synchronisationssprecher von Flank jetzt ziemlich gut, aber da hat er, glaube ich, nicht so wirklich die Emotionen rübergebracht, die er rüberbringen sollte. So, weil hier die Gegner sind, denke ich mal, dass es hier auch weitergehen soll. Ist das korrekt? Spiel, bestätige mich bitte. Bestätige mich mit meiner Annahme. Dann wäre ich zufrieden. Ja, bestätigt hat sich zwar nicht, aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus hier. Sein, Wir wollen schließlich nicht unter dummen, tragischen Umständen sterben. Das wird alles in der Falle sein. Das wird immer sehr hier geschickt, mein Freund. Wir wollen uns auslöschen, zumindest. Ja, eigentlich alle. Ich wollte gerade sagen, zumindest alle bis auf deren Anführer, der uns hier noch vermarkten will, aber weil wir abgelehnt haben, wird der uns wahrscheinlich auch vernichten. Also warum sollten die das hier nicht als Falle gestalten? Dieser ganze Ort ist eine Falle. Und wir müssen hier hin, weil wir dieses blöde Explosionswand haben. Aber das werden wir auch nicht los, wenn wir diesen Ort überstehen. Das heißt, die werden sich dann die nächste Todesfalle no, ausdenken und uns dann dorthin schicken. Hier ist das Schiff zu dem wir wollen, aber dafür müssen wir wohl erst noch was anderes machen. Wie es aussieht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Und was macht ihr hier Schönes? Wohl nicht so viel. Auch da ist noch zu. Da brauchen wir aber auch eigentlich gar nicht hin. Wir müssen ja eigentlich hier hoch. Zumindest ist es auf der Karte so aus, als müssen wir hier hoch. Okay. Gehen wir mal. Dann könnt ihr schon mal anfangen, irgendwas zu hacken. Das müsste doch irgendwo sein. Wo ist es denn? Ach, ich muss die Bildschirme kaputt schießen. Na dann. Hey, das Schiff ist frei. Ach, geschafft. Das war's schon. Na dann. Zerstören die Geisterbasis. Das Unmögliche wurde Zerstören wir mal die Geisterbasis. Das Darkstar-Team hat tatsächlich den berüchtigten Handschuh des Verderbens auf der Geisterbasis überlebt. Es sieht so aus, als sei es vorbei. Oder doch nicht? Ratchet? Wir müssen dafür sorgen, dass sie diese Basis nie wieder benutzen können. Zerstöre die äußeren Geschütztürme, die die Energiekerne der Basis schützen. Dann zerstöre den Zentralkern und schalte die Basis ab. Wenn du zurückkommst, kümmern wir uns um Vox. Eltern mit leicht beeinflussbaren Kindern sollten ihre Hohlgeräte okay. jetzt ausschalten. Kinder mit leichtgläubigen Eltern sollten so tun, Vorbei ob wäre es, lesen, wenn wir nur an uns denken würden. Wenn wir nur an uns denken würden, könnten wir jetzt abhauen, da hätten wir uns selbst gerettet. Aber wir denken auch an die anderen, die eventuell in ein paar Jahren noch mal hierher geschickt werden könnten. Damit die niemals diese Gefahr ausgesetzt werden, zerstört wird diese Basis. Das sind halt wahre Helden und nicht sowas. Dieser Ace. Also einfach mal alle Geschichten mal ausschalten. Das scheint der aktuelle Plan zu sein. Ah, da oben. Da oben, hier oben? Fuck, wo sind wir denn hin? Irgendwo hier ist doch ein Zeichen markiert. Oder ist es da unten? Hä? 
Hä? Hier ist es auch nicht? Das ist doch so ein blauer Punkt. Genau hier. Da muss ich dafür ganz nach oben. Höher ja, können wir nicht. Okay, merkwürdig. Ich mache erstmal alles aus. Oder schalte erstmal alles aus, was ich sehe. Hier ist aber auch angeblich was. Aber auch das sehe ich nicht. Da unten. Okay. Ja, der war auch nicht wahr. Problem ist, die Tür zieht ordentlich was am Leben ab. Und so viel Leben haben wir jetzt eigentlich nicht. Die Tür sind alle weg hier. Und zum nächsten noch was? Angeblich genau hier. Aber das ist doch kaputt. Da drunter auch nichts. Ja, das konnte ich kaputt schießen, aber das war es wohl auch nicht. Und dann muss ich das hier alles kaputt schießen. Das hier auch. Ah, okay. Energieknötchen. Ah, da war das die hier. Ich verstehe. Das war das, was ich nicht auffinden konnte. Ich muss nicht nur die Tür, sondern auch die Energieknötchen zerstören. Das ist die Name. Ja, die Knoten hätte auch gereicht. Ich zerstöre die Energieknötchen. Na, ja, es könnte etwas länger dauern jetzt hier, aber... Ich habe da vorhin ja schon eine Heilstation gesehen für uns. Dass wenn es mal eng werden sollte mit dem Leben, können wir auch immer noch da ein zurück. Also so anspruchsvoll sollte es ja auch nicht werden, nur ein bisschen zeitaufwendig. Was ist noch das Ende der Geisterbasis? Da sind noch Energieknötchen. Da sind noch Energieknötchen. Ah, sind noch Energieknötchen. Was ist doch irgendwas hier? Da ist die Heilstation. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Warum nicht? Da sind Energieknötchen. Wir haben 15 Stück fehlen noch. Auch eine Heilstation. Hier ist angeblich auch irgendwo noch ein Missionsziel. Ja, da bin ich jetzt irgendwie gerade vorbeigeflogen, das war nicht so schlau. Genau hier. Oben drauf oder was? Ah, da tatsächlich. Dann ist der auch weg. Da wollen wir uns jetzt voll und ganz auf das da hinten konzentrieren. Oder auch nicht? Jetzt ist hier doch wieder was? Hä? Okay, ja, hier sind wieder. Jetzt sollte aber alles weg sein, oder? Ich habe einige Energieknötchen. Fünf Stück noch, die werden auf der Seite hier sein. Dann haben wir Jawohl! Die Türme sind auch alle abgeschlossen. Kampagne fertig. Du hast es geschafft, Ratchet. Eine Spezialmission. Jetzt komm zurück Nö. und wir treffen uns in uns.
Ja, ich komme zurück zur Dreadzone Basis. Machen wir jetzt dem Ganzen ein Ende hier? Hört sich ja so an. Ratchet, ich weiß jetzt, wie wir die Sperrfelder ausschalten und alle Helden befreien können. Kein Witz, das ist ja Wahnsinn. Er hatte Hilfe. W äh? Du lebst ja. Ich dachte, du hättest einen Totalschaden. Kein Problem. Ich bin so gut wie neu. Sieh dir das an. Wow, cool. Also, wie lautet unser Plan? Wir haben alle Baupläne der Killerkuppel. In der Regie steht ein Hauptrechner, der die gesamte Energieversorgung der Sperrfelder reguliert. Und dann? Neu programmieren? Hacken? Zerstören! Jag ihn in die Luft und schon sind die Felder weg. Okay, und äh, wie komme ich in die Regie? Ich habe den killer shuttle so programmiert, dass er dich dort absetzt. Aber zurück bringt er dich nicht. Na dann. Hingehen, zerstören und dann gucken, wie wir jetzt wieder zurückkommen, oder was? Können Sie nochmal die Ranganzeige angucken, aber da sollte sich ja nichts schon geändert haben. Ja, bist du wirklich. Deswegen geh jetzt weg. Ähm, schauen wir uns jetzt mal an. Maximale Munition. Das mit dem Vorboten geht wohl nichts mehr, aber eventuell in einem zweiten Vorgang, äh, Durchlauf könnte das ja unsere, Wenn du unser Ziel bist, werden. Kannst du den Shuttle zur Kontrollebene der Killerkuppel fliegen? Dann machen wir das mal. Mit Baseball. Hä? Ach, wir haben hier noch zwei Aufgaben, okay. Machen wir die erst nochmal. Machen Sie Platz für unseren neuen Herausforderer! Wir nähern uns Und dem Ende. Letzten. Mal oh, sehen, oh. wie er die Gefahrenrunde meistert. Die letzten Herausforderungen sollten das sein. Runde 2 Heilen Nochmal heilen Runde 3 Ja. Und fünf. Ab. Und sechs. Und sieben. Alles schon irgendwie gesteigert. Lag. Gegner geschafft. Easy. Oh, aber es ist noch nicht vorbei. Doch, es ist vorbei. Das war jetzt eine gerade erst freigeschaltete Herausforderung. Wollte mich verarschen, das war super leicht. Oh, jetzt, das eben gab 10.000 Punkte, jetzt gibt es 50.000 Punkte. Das heißt, es wird auch fünfmal so schwer sein. Ohne unsere Roboter diesmal. Also quasi die ultimative Herausforderung, oder was? Und jetzt zwei. Ah. 
erhöht Dreckschiffe immer, ne? Okay, jetzt kann ich erstmal Munition sammeln, während der eher mit dem Gehirnwäsche Dingens auf unserer Seite ist. Okay, dann kann ich den Platz machen. Runde 3. So lange läuft es noch ganz gut. Runde 4. War sehr schnell Runde 3. Okay, ich verdiene sie gerade dauerhaft Leben. Ist das normal? Ja. So. Runde 6 ist auch alles okay. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh, das bin ich jetzt die fiesesten. Oh, ich habe mich schon gewundert, warum nichts kam. Das war jetzt keine Verschnaufspause in Runde 6. Das war in Runde 7, vorletzte. Das lang nicht schwer, bis lang nur eine Waffe gebraucht. Ah, jetzt hat sich doch mal hier die ganze kleine Kack sicher. Letzte Runde. Was jetzt? Ist noch mal anspruchsvoll oder bleibt es schaffbar? Es war sehr, sehr einfach. Naja, haben wir die 50.000 Punkte auch noch geerntet. Ratchet, wenn du bereit bist, kannst du den Shuttle zur Kontrollebene der Killerkuppel fliegen. Ich bin ja. ihrer Präsenz unwürdig, Jetzt. Held. Ja, ich weiß. Jetzt sind wir bei über 350.000 Punkte. Eben hat man noch etwas mit 280, meine ich. Also, jetzt sollten wir genug Punkte haben, um hier das Spiel auch vernünftig abschließen zu können. Transporter. So. Ratchet, zur Kuppel. wenn du bereit bist, kannst du den Shuttle zur Kontrollebene der Killerkuppel fliegen. Killerkuppel. Aber wo geht's denn zur Kontrollebene? Hä? Ich verstehe nicht, wo ich hin soll. Weil hier ist doch der Stern und hier ist auch... Auf der, auf der Karte ist hier unser Missionsziel. Können wir mit dem Ding irgendwas machen? Ich versuche es mal mit dem Ding. Das ist ja auch ein Shuttle. Und die Kontrollebene müsste ja hier irgendwo sein. Deswegen hoffe ich, dass wir damit... Ah, da geht es doch zur Kontrollebene. Warnung, es wurde ein Manipulationsversuch in der Steuerung entdeckt. Die Jets und Flugregulierung zufolge wird dieser Transporter bei Ankunft in der Killerkuppe deaktiviert. Es wird darauf hingewiesen, dass beim Weiterflug der Killerkuppe keine Transportmöglichkeit zurück besteht. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du jetzt dahin gehst, gibt es keinen zurück. Also lieber nochmal speichern. Das machen wir gern. Die Zeit, die da angezeigt wird, stimmt übrigens nicht ganz, denn ich habe noch auf Sommerzeit... Ich habe die Playstation noch nicht umgestellt, deswegen haben wir eine Stunde früher, aber sollte euch ja eh nicht interessieren. <lacht> Ihr seht es hier jemand ganz anders. Gut. Point of No Return. Bemerkt man unsere, unser Eindringen? Sieht 
nicht so aus. Wir müssen das schnell zerstören, bevor unser Halsband hier explodiert, oder? Hörst du mich? Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Na toll. Na, na, na. Was haben wir denn da, Gridzone-Fans? Ein Kandidat, der die Killerkuppel sabotieren will? Wie aufregend. Wenn es ihm gelingt, ist der Rest der Kandidaten frei. Aber wenn er versagt, gehen in der Killerkuppel 6 Gigatonnen Nitroglycerin hoch. Wenn Ratchet den Detonator nicht deaktiviert, bevor die Zeit abgelaufen ist, explodiert die Killerkuppel und zerspringt in Milliarden Stücke. Das ist doch verrückt. Im Gegenteil. Wenn ich mich noch dort befände, wäre es sicher verrückt. Aber ich habe einen ganz wunderbaren Blick auf das Geschehen. Von einem sicheren Ort aus. Was ist mit den vielen Fans in der Killerkuppel? Willst du die auch alle töten? Natürlich nicht. Du tötest sie. Wenn du nicht den Mund hältst und dich an die Arbeit machst. Na mach schon. Das Publikum wartet. <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur, äh, zur, zur letzten Red Zone Episode. Oh Gott, wir, wir werden alle sterben. Äh, ähm, die Stimmung ist positiv. Unglaublich. Und das Publikum ist gespannt, ob es überleben wird. Die nächsten zehn Minuten. Ich kann das einfach nicht fassen. Ich hatte doch auch so viel vor. Ich, ich wollte doch verletzt so werden. Reiß dich gefälligst zusammen, du Heususe! Danke, Juanita. Den Superkandidaten Ratchet erwartet heute seine größte Herausforderung. Er muss das Abwehrsystem der Killerkuppel ausschalten und den großen Gleamen Box besiegen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ratchet dafür danken, dass er ein so fabelhaftes Vorbild und eine echte Bereicherung für die Gesellschaft ist. Wenn uns jemand retten kann, dann du, Ratchet! Wir stehen hinter dir, kleiner Kerl. Es tut mir leid, Ratchet. Ach, was mit einem Explosionsheitsplan alles geht, was? Eine weitere Falle von Vox führte. Es gibt immer noch einen Ausweg. Wenn du die drei Fusionsgeneratoren auf der Kontrollebene zerstörst, kommen die Schiffe frei und sowohl die Fans als auch die Helden sind gerettet. Na dann, müssen wir uns aber beeilen, was? Sprengt euch mal den Weg frei. Gut. Wir haben so wenig Zeit, also Beeilung. Sollten wir keine Sekunde zu lange rumstehen. Ratchet, die Basis wird jeden Moment in die Luft fliegen. Bitte beeile dich. Ich weiß. Glaubst du denn, was ich hier mache? Heck mal! Okay. Da ein Feuer. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Okay, das ist mein extra hartes Geschütz. Aber es hat trotzdem keine Chance gegen uns. Geht alle drauf. So, schön viel Munition. Und dann die hier ausschalten und weiter geht's. Hallo, ich bin Raumschiffe. Wenn du es nicht schaffst, sterben wir alle! Habe ich mitbekommen. Aber ihr wolltet doch die ganze Zeit, dass wir drauf gehen. Jetzt plötzlich nicht mehr, oder was? Nur weil eure Haut jetzt mit auf dem Spiel steht. Den Scheiße kaputt. 